நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவிலேயே மிக அதிக பழைய நாணயங்கள் கிடைக்கக்கூடிய மாநிலம் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தினுடைய பெருமைகளில் ஒன்று அப்படி தமிழகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த பழைய நாணயங்களில் எழுபது சதவீதம் நாணயங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசரால் வெளியிடப்பட்டவை அந்த நாணயங்களை வெளியிட்ட அரசருடைய பெயர் ராஜராஜ சோழன் இந்த நாணயங்கள் வந்து இவ்வளோ அதிக எண்ணிக்கையில் அச்சிடப்பட்டதுங்கிறதுலேருந்து ராஜராஜன் வந்து எவ்வளோ பெரிய அரசராக இருப்பார் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இப்போ நாணயங்கள் தான் அடிப்படையான அளவுகோல் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்தியாவினுடைய பேரரசன் என்று சொல்லக்கூடிய முழு தகுதியும் இருக்கக்கூடிய ஒரே அரசராக ராஜராஜ சோழன் இருக்கார் ராஜராஜ சோழனோட காசு தமிழகம் மட்டுமின்றி வட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல மாநிலங்கள்லேயும் கிடைக்குது அது இல்லாமல் வந்து இலங்கை மாலத்தீவு அந்த மாதிரி வெளிநாடுகள்லேயும் கிடைக்குது அப்போ இவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய ஆட்சி பரவி இருந்திருக்கு அப்படின்றத இந்த நாணயங்கள் மூலமாக நம்ம அறிஞ்சிக்க முடியுது இப்படி ராஜராஜ சோழனுடைய காசுகள் வந்து அதிக எண்ணிக்கையில் கிடைக்குது இல்லைங்களா அந்த காசுகளில் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் காசுகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் தான் அச்சிடப்பட்டிருக்கு அதில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உருவங்கள் மட்டும்தான் இருக்குது குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் மட்டும்தான் இருக்குது குறிப்பிட்ட சின்னங்கள் மட்டும்தான் காணப்படுது அந்த நாணயங்கள் வந்து ராஜராஜ சோழன் வெளியிட்ட பொதுவான நாணயங்கள் அப்படின்னு நாணய சேகரிப்பாளர்களாக நாங்கள் சொல்கிறோம் அந்த பொதுவான நாணயங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த சின்னங்கள் எழுத்துக்கள் உருவங்கள்லாம் என்னென்னங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம விளக்க போகிறோம் அது கூடவே இப்போ ராஜராஜ சோழனுடைய ஆயிரமாவது ஆண்டு விழா வந்தப்போ இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்க ராஜராஜ சோழன் வந்து அவருடைய நாணயங்களில் ஹிந்தியை பயன்படுத்திருக்கிறாரு அவர் வந்து வடமொழி ஆதரவு வளராக இருந்திருக்கிறாரு அவர் நாணயங்களில் தமிழை புறக்கணிச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னு வந்து ஒரு பெரிய பழியையும் வச்சாங்க அது உண்மையாக ராஜராஜ சோழனுடைய காசுகளில் தமிழ் புறக்கணிக்கப்பட்டதாங்கிறத பற்றியும் இந்த வீடியோலேயே நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் வாங்க இதுதான் ராஜராஜ சோழனுடைய பொதுவான நாணயம் இதோட முன்பக்கத்தையும் பின்பக்கத்தையும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதில் ஒவ்வொரு பக்கத்துலேயும் என்னென்ன இருக்குன்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் அப்படியே தொடர்ந்து விரிவாக நாங்கள் விளக்கிக்கிட்டே வரோம் இதுதான் வந்து நாணயத்தோட முன்பக்கம் இந்த நாணயத்தினுடைய வரம்பு அதாவது பார்டர் வந்து புள்ளிகளாலான ஒரு வட்டத்தினால உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த வட்டத்துக்குள்ளே தான் வந்து அந்த சின்ன எழுத்து உருவங்கள் எல்லாமே இருக்கும் அது வந்து டாக்டர் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது புள்ளிகளாலான வட்டம் இருக்குது இந்த புள்ளிகளாலான வட்டத்துக்கு உள்ள வந்து முதல்ல நிற்கிற மனித உருவம் இருக்குது இந்த உருவத்தை வந்து ஆங்கிலேய ஆய்வாளர்கள் வந்து முதன் முதலாக இலங்கையில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க தமிழகத்தில் கண்டுபிடிக்கிறது மாதிரியே இலங்கையில் கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால் அவங்க வந்து இதை சிலோன் மேன் அப்படின்னு அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த நிற்கும் மனித உருவம் பார்த்திங்கன்னா பாவாட மாதிரி ஒரு உடை போட்டிருக்கு இப்போ வந்து பழைய காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆதிவாசி படங்கள்லாம் காமிப்பாங்க இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு பாவாட மாதிரி ஒரு உடை போட்டிருக்கு அந்த உடையும் அந்த உருவத்தோட காலும் ஒன்றா சேர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ஆக்டோபஸ் மாதிரி தெரிகிறதுனால சில ஆய்வாளர்கள் இந்த உருவத்தை வந்து ஆக்டோபஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடந்த சில ஆண்டுகளாக வந்து சிலர் இந்த உருவம் ராஜராஜ சோழனோட உருவம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஏற்புடைய கருத்தே கிடையாது ஏன்னா ராஜராஜ சோழன்கிறவர் வந்து ஒரு பேரரசர் அவர் வந்து எந்த உருவம் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் வந்து ஒரு கிரீடத்தோடு தான் இருப்பார் இல்லை கிரீடம் இல்லை குடுமி மட்டும்தான் இருக்குது மேலும் சோழர்கள் தவிர சேரர்கள் இதே உருவத்தை அவங்க நாணயங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க சோழர்களுடைய பரம எதிரிகளாக இருந்த பாண்டியர்களும் இந்த உருவத்தை அவங்க நாணயங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இவங்களுடைய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு அதாவது மூவேந்தரோட வீழ்ச்சிக்கு பிறகு மதுரை நாயக்கர்கள் இந்த உருவத்தை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க தஞ்சாவூர் நாயக்கர்களும் இந்த உருவத்தை வந்து அவங்க நாணயங்களை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அதனால் இது ராஜராஜ சோழனுடைய உருவம் கிடையாதுங்கிறத மட்டும் நம்ம நூறு சதவீதம் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அந்த உருவத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உருவம் அதோடய கையில் வந்து ஒரு சங்க வச்சு ஊதிக்கிட்டு இருக்கு இடப்பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குத்து விளக்கு இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கள்ளி செடி இருக்குது வலப்பக்கத்தில் நான்கு புள்ளிகள் இருக்குது அந்த புள்ளிகளுக்கு கீழே மலர் ஒன்று அந்த கொடியோடு மலர்ந்துருக்கிற மாதிரி காணப்படுது இதுதான் வந்து முன்பக்கம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ராஜராஜ சோழன் காசோடைய பின்பக்கம் ராஜராஜ சோழன் காசோடைய பின்பக்கத்துலேயும் புள்ளிகளாலான வட்டம் ஒன்று காணப்படுது இந்த வட்டத்துக்குள்ளே வந்து அமர்ந்திருக்கிற மனித உருவம் ஒன்று காணப்படுது இந்த மனித உருவத்தோட கையிலையும் ஒரு சங்கு இருக்குது அந்த மனிதரத்தோட கைக்கு கீழே ஸ்ரீ ராஜராஜன் தேவநாகரி எழுத்துக்களில் பொறிக்கப்பட்டிருக்கு வரலாறு பற்றி தெளிவாக தெரியாத சிலர் இந்த நாகரி எழுத்துக்களை பார்த்துட்டு தான் ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் ஹிந்திக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது ராஜராஜனே ஒரு ஹிந்தி ஆதரவாளர் அப்படின்லாம் புரளியை கிளப்பியிருக்காங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா நாகரி எழுத்து வடிவத்தை பயன்படுத்துகிறவங்க எல்லாமே ஹிந்திக்காரங்க தான் அப்படிங்கிறதே முதல்ல ஒரு தவறான கருத்து ஏன்னா நாகரின்ற வரி வடிவம் நாகர்கள் அப்படிங்கிற மக்கள் பயன்படுத்தின வரி வடிவம் இது ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இந்தியா முழுக்க செல்வாக்கு கூட இருந்ததுனால
கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் ஹிந்தி மொழியில் நூல்கள்னு ஒன்று எழுதப்படுற மரபே தோன்றுது இப்போ வரைக்கும் துளசிதாச ராமாயணத்தை தவிர இந்தியில் வந்து உருப்படியாக ஒரு பெரிய காவியங்கள்னு எதுவுமே கிடையாது அவ்வளோதான் ஹிந்தின்றது இப்போது சமஸ்கிருதம் உருது பாரசீகம் அரேபியம் தமிழ் இப்படி பல மொழிகள்லேருந்து கடன் வாங்கின வார்த்தைகளை கொண்டு தான் இந்திங்கிற ஒரு மொழியை உருவாக்கப்பட்டது அதுக்குன்னு சொந்தமாக சொற்களும் கிடையாது இதில் சமஸ்கிருத மொழி அதாவது இந்திக்கு வார்த்தைகளை கொடுக்குறதா சொல்லப்பட சமஸ்கிருத மொழிக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் வரி வடிவம் கிடையாது இந்த நிலைமையில் இந்தி மொழியை பேசின மக்கள் அதை எழுதுறதுக்கு ஏதாவது வரி வடிவம் கிடைக்குமா அப்படின்னு தேர்ணப்போ அவங்க ஏற்கனவே இருந்த நாகரிங்கிற எழுத்து வடிவத்தை ஹிந்தி எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க அதனால் ஹிந்தி மொழிக்கும் நாகரிங்கிற எழுத்து வடிவத்துக்கும் எந்த நேரடி தொடர்பும் கிடையாது ஹிந்திக்காரங்க நாகரி எழுத்து உரிமை கூறுறதுக்கும் எந்த உரிமையும் கிடையாது இன்னொரு பக்கம் அந்த நாகரிங்கிற எழுத்து யாரோடது அப்படின்னு பார்க்க போனீங்க அப்படின்னா நாகரின்ற எழுத்து நாகர்கள் அப்படிங்கிற மக்களுடையது இந்த நாகர்கள் யார் அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா நாகர்கள் தான் தமிழகத்தினுடைய பூர்வ குடிமக்கள் அவங்க பேசின மொழியும் தமிழ் தான் இதை நான் சொல்லலை சிலப்பதிகாரத்திலே சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா சிலப்பதிகாரத்தில் மங்கள வாழ்த்து காதைன்ற காதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாக நீள் நகரோடு நாகநாடு அதனோடு போக நீள் புகழ் மண்ணும் புகார் நகர் அப்படின்னு புகார் நகரத்தை குறிக்கிறாங்க அதாவது நாகர்களுடைய நாடு வந்து நாகரிகமும் செல்வ வளமும் நிரம்புனது அந்த நாகர் நாட்டுக்கு அப்புறமா புகழ் மிக்கது வந்து இந்த புகார் நகரம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொரு விஷயம் தமிழகத்தில் முதன் முதல்ல இருந்த பேரரசு அப்படின்னு சிலப்பதிகாரம் வந்து நாகர்களுடைய அரசை தான் குறிக்குது அதாவது மூவேந்தர்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடியே தமிழகம் நாகர்களால் ஆளப்பட்டது அப்படிங்கிற குறிப்பு சிலப்பதிகாரத்தில் காணப்படுது இதை நம்ம கவனிக்கணும் அடுத்து பல்லவ மரபினுடைய முதல் அரசனான இளந்திரையன்கிறவன் சோழ அரசனுக்கும் நாகர் குலத்தை சேர்ந்த ஒரு அரசுக்கும் பிறந்தவன்ற குறிப்பு மணிமேகலையில் இருக்கு இதை பற்றி விரிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் எழுதின பல்லவர் வரலாறு புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்கலாம் அதிலே இதை பற்றி நான் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் இன்னைக்கு ஜாவா அப்படின்னு அழைக்கப்படுற நாடுக்கு மாதிரி சாவகம் அப்படின்னு பேர் அதாவது சாவகம் தான் தெரிஞ்சு ஜாவா நான் இருக்கு அந்த சாவகம் வந்து பூமி சந்திரன்கிற நாகர் குல மன்னனால் ஆளப்பட்டதாக மணிமேகலையில் குறிப்பு இருக்கு தமிழ் இலக்கியங்களில் நாகர்கள் குறித்து நூற்றுக்கணக்கான குறிப்புகள் இருக்கு இங்கே வடமொழியில் பார்க்க போனீங்கன்னா குப்தர்களுடைய பேரரசரான சந்திரகுப்த மௌரியரும் ஒரு நாகர் குல பெண்ணை திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டார் அப்படிங்கிற குறிப்பு வந்து வடக்கில் இருக்கிற வரலாறுலையும் காணப்படுது இப்போ நாகர்கள் வந்து மிக பழமையான பாரம்பரியம் உள்ள தமிழகத்தினுடைய பூர்வ குடிகள் அப்படிங்கிறத வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் இடத்துல குறிப்பிடுறார் என்ன சொல்கிறாருன்னா திராவிடர்கள் நாகர்கள் என்பது ஒரே மக்களின் வெவ்வேறு பெயர்களே என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வெகு சிலரே தயாராக இருப்பர் என்பதை மறுக்க முடியாது அதே போன்று திராவிடர்கள் நாகர்களாக தென்னிந்தியாவில் மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதிலும் பரவி இருந்தனர் என்பதையும் சிலரே ஒப்புக்கொள்வர் ஆயினும் இவை வரலாற்று உண்மைகள் என்பதில் ஐயம் இல்லை அப்படின்னு டாக்டர் அம்பேத்கரே அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு வரலாற்று அறிஞர்கள் சி எஃப் ஓல்டாம் கே ஆர் சுப்பிரமணியன் தமிழறிஞர் காப்பா அரவானன்னு நிறைய பேர் வந்து இந்த கருத்தை முன் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த கருத்தை இதுவரைக்கும் மறுக்கிறதுக்கு எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல இதுதான் உண்மை இப்போ வந்து மெக்சிகோ கம்போடியா மாதிரியான நாடுகள்லேயும் கூட நாகரினத்தை சேர்ந்த மக்கள் இன்னமும் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க நாகாலாந்து மாநிலத்தில் நாகரினத்தை சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க தமிழகத்தில் நாகர்கள் நெடுங்காலம் வாழ்ந்த பகுதியாக கன்னியாகுமரி இருக்குது அங்கே இருக்க நாகர் கோவில் வந்து இவர்கள் வழிபட்ட கோவில் தான் அதாவது நாகர்கள் வழிபட்ட நாகர் கடவுளுடைய கோவில் தான் நாகர் கோவில் நாகப்பட்டினம் நாகூர் நாகபுரம் சின்ன நாகபுரம் எல்லாமே நாகரி நமக்களால் வந்த ஊர் பெயர்கள் தான் இப்படியான நாகர்கள் வாழ்கிற பகுதிக்கு நகர்னும் நகரம்னு பேர் நாகர்கள் மாதிரி நடந்துக்கிறதுக்கு தான் நாகரிகம் அப்படின்னே பேர் அதாவது நாகரிகம் மிக்கவங்க நம்ம இவங்க யார் யாரையும் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நாகர்கள் வந்து தான் முத முதல்ல நாகரிகம்ங்கிற ஒன்றே உருவாக்குனாங்கன்றது தான் தமிழனுடைய மரபில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அந்த வகையில் நாகர்கள் அவங்க தமிழை எழுதுறதுக்கு பயன்படுத்தின எழுத்துக்கு தான் நாகரி அப்படின்னு பேர் இப்போது தமிழகம் இல்லாமல் உலகின் பல பகுதிகளையும் நாகரி இனத்து மக்கள் பரவி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி கொஞ்சம் பேர் வட இந்தியாவிலையும் இருந்தாங்க அந்த தமிழகத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட நாகரி இன மக்கள் கிட்டேருந்து கிபி பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் வட இந்தியா கடன் வாங்கின எழுத்து வடிவம் தான் நாகரி எழுத்து வடிவம் இந்தி மொழிக்குன்னு சொந்தமாக எழுத்து இலக்கணமே கிடையாது அதனால் நாகரி எழுத்துக்கள் மேலே வட இந்தியர்களை விடவும் தமிழர்களுக்கு தான் அதிக உரிமை இருக்குது நாகரி எழுத்தும் ஒரு வகையில் தமிழர்களுக்கு உரிமை உள்ள எழுத்து தான் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் தான் நாகரி எழுத்துன்றதுலேயே புத்தகமே வருது பத்தாம் நூற்றாண்டில் நாகரிங்கிற எழுத்து வடிவத்தை ராஜராஜ சோழன் பயன்படுத்துகிறாரு அதாவது இந்தி வந்து நாகரிங்கிற எழுத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ராஜராஜ சோழன் வந்து நாகரிங்கிற எழுத்தை பயன்படுத்திருக்கிறாரு இதனால் வந்து பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் தவளை போகிற இந்தியை வந்து பத்தாம் நூற்றாண்டிலே
சில நாணயங்களில் தமிழ் கிரந்த எழுத்துக்கள் அதாவது தமிழ் அந்த காலத்து தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய நாணயங்கள் இருக்கு இதை வச்சு ராஜராஜ சோழன் நாணயங்களில் தமிழில் பயன்படுத்திருக்காருன்னு யாரும் பாராட்டி நான் பார்க்கல திட்டங்களை மட்டும் தான் நான் பார்த்துருக்கிறேன் இது வந்து தனி சோகம் இந்த சோழர்களுடைய இந்த பொதுவான காசில் பல சிறப்பம்சங்கள் இருக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த காசுகளை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரெண்டு காசும் பார்க்கறது ஒரே மாதிரி இருக்காது அதாவது தமிழகத்தில் இது வரைக்கும் இருபது லட்சத்துக்கு மேலே ராஜராஜ சோழனுடைய காசு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு இதில் எந்த ரெண்டு காசும் பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்காது இப்போ இதனால தான் வந்து ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் இருந்தவங்களால போலி நாணயங்களை உருவாக்க முடியல பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றினாங்க அதாவது கள்ள நோட்டு இல்லாட்டி இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி நல்லா இருக்குமோ அதே மாதிரி கள்ள நாணயம் இல்லாததுனால ராஜராஜ சோழன் காலத்தில் பொருளாதாரம் நல்லா இருந்திருக்கு இப்போ ஒவ்வொரு நாணயமும் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்குன்னா அதை எப்படி சாதிச்சாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒவ்வொரு நாணயத்துக்கும் ஒவ்வொரு அச்சை உருவாக்குனாங்க எப்படின்னா அந்த அச்சில் வந்து முதல்ல சின்னங்களையும் எழுத்துக்களையும் உருவங்களையும் தனித்தனியாக உருவாக்கி அதெல்லாம் ஒரு அச்சில் ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு ஒரு அச்சை உருவாக்கி அதில் ஒரு நாணயத்தை உருவாக்கிட்டு அந்த அச்சை அழிச்சிருவாங்க இந்த முறையில் தான் கோடிக்கணக்கான நாணயங்களை அவங்க உருவாக்கியிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய உழைப்பு இருக்குது பாருங்க இந்த நாணயத்துக்கு பின்னாடி ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கு இல்லைங்களா சரி இப்படி ஒவ்வொரு நாணயத்துக்கும் ஒவ்வொரு அச்சை உருவாக்குனாங்கன்னு சொல்கிறியப்பா அதுக்கு என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டீங்க அப்படின்னா இப்படி அவங்க ஒவ்வொரு நாணயத்துக்கும் ஒவ்வொரு அச்சை உருவாக்குன காரணத்தினால தான் ராஜராஜ சோழனுடைய காசுகள் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளைகள் கூட ஒவ்வொரு நாணயத்திலையும் ஒவ்வொரு விதமான பிள்ளைகள் ஏற்படும் அதாவது நாணயம் முழுக்க ஒரு பிள்ளை ஏற்படாம குறிப்பிட்ட ஒரு போர்ஷன்ல மட்டும் பிள்ளைகள் ஏற்படும் உதாரணமா சில நாணயங்களை பாருங்களேன் இப்போ இந்த காசில் ராஜராஜன்ற எழுத்துக்கள் வந்து தலைகீழாக பொறிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் காசை தலைகீழாக வச்சு தான் படிக்க முடியும் அதாவது மேலிருந்து கீழே தவறாக பிடிச்சிருக்காங்க இந்த எழுத்து பிடிக்கிறவர் மட்டும் தப்பாக செயல்பட்டாருங்கிறது இந்த நாணயத்துலேயும் தெரியுது இப்போ இந்த காசில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜராஜன்ற எழுத்துக்கள் வந்து பிம்பமாக அதாவது இடமிருந்து வளமாக தலைகீழாக பிடிக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு கண்ணாடி வச்சிங்கன்னா அதை சரியாக படிச்சிட முடியும் அப்போ வந்து இந்த ராஜராஜன்ற எழுத்தை உருவாக்குறவர் தவறாக செயல்பட்டிருக்காருன்றது இந்த நாணயத்துலேயும் தெரிய வருது ராஜராஜ சோழனுடைய இந்த காசில் காணப்படுற அமர்ந்துள்ள மனித உருவத்தினுடைய தலைப்பகுதி வழக்கமாக வள பக்கம் தான் திரும்பி இருக்கும் ஆனா இதுல வந்து இடப்பக்கம் திரும்பி இருக்கு அதாவது இந்த நாணயத்துக்கு அச்சு உருவாக்குறப்போ தலைப்பகுதி வந்து சரியா பொருந்தாம இருந்திருக்கு அப்புறமா தலைப்பகுதி மட்டும் தனியா உருவாக்கி இந்த நாணயத்துல பொறிச்சிருக்காங்க அப்போ வந்து பக்கத்தை சரியா பார்க்காம உருவாக்குனதுனால இந்த பிள்ளை ஏற்பட்டிருக்கு இந்த நாணயத்தில் ராங்கிற தேவநாகர் எழுத்து மட்டும் தவறாக பொறிக்கப்பட்டிருக்குது மற்ற எல்லாமே சரியாக இருக்குது இந்த நாணயத்தில் ராஜராஜ அப்படிங்கிறது மட்டும் அல்ல வந்து ஜ ஜங்கிறது மட்டும் ரெண்டு தடவை அச்சாக இருக்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நாணயத்தில் வந்து முதல்ல வந்து ஒரு தலையை குத்திருக்காங்க சரியாக பொருந்தலை அப்போ ரெண்டாவது ஒரு தலையை குத்திருக்காங்க ஆனால் ரெண்டு தலையுமே ஓரளவுக்கு நம்ம பார்க்கறதுக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போ ரெண்டு தலையை இருக்கிற காசாக அது இருக்குது இந்த நாணயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அமர்ந்துள்ள மனித உருவத்தோட முகத்தில் ஜாங்கிற தேவநாகரி எழுத்து பட்டத்தினால அந்த முகம் வந்து விநாயகர் முகம் மாதிரி யானை முகம் மாதிரி மாறி இருக்குது நீங்கள் பார்க்க முடியும் இப்படியாக லட்சக்கணக்கில் கிடைச்ச சோழர்கள் காசுலேருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சில தவறு இருக்க நாணயங்களை வச்சு ஆய்வு செஞ்சு தான் சோழர்கள் வந்து இந்த முறையில் அவங்களுடைய நாணய அச்சுகளை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற முடிவுக்கு நாங்கள் வர முடிஞ்சது இது இல்லாமையும் சோழர்கள் நாணயங்களில் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இந்த ஈழ மனிதனுங்கிற அந்த உருவம் இருக்குது இல்லைங்களா அதாவது நிற்கும் மனித உருவம் அது ஏன் பொறிச்சாங்க அதுக்கு பின்னாடி இருக்க வரலாறு என்னங்கிறது நமக்கு தெரில இன்னும் சொல்லப்போனால் சில ராஜராஜ சோழ நாணயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனித உருவத்தோட வயிற்று பகுதியில் சில குறியீடுகள் காணப்படுது பார்க்குறதுக்கு வந்து சீன எழுத்து மாறுகிறேன் <laughs> ராஜராஜ சோழனுடைய பொதுவான நாணயங்கள் இருக்கக்கூடிய குறியீடுகள் என்னென்ன சின்னங்கள் என்னென்ன எழுத்துக்கு பின்னாடி இருக்க வரலாறு என்ன சர்ச்சைக்கு என்ன விளக்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த வீடியோவில் பார்த்தோம் இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் ஏன்னா வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய வகை நாணயங்கள் பற்றி அதாவது அரிய நாணயங்கள் பற்றி நம்ம பார்த்தோன்னா அது வந்து இந்த நாணயங்கள்லேருந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் சின்ன வேறுபாடு மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த வேறுபாடு தான் அந்த நாணயத்தை வந்து ரொம்ப அரிய நாணயமாக மாற்றுது அப்போ எது அரிய நாணயம்னு தெரியும்னா எது பொதுவான நாணயம்னு முதல்ல நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் பொதுவான நாணயத்தை நல்லா பார்த்து மனசுக்குள்ளே ஏற்றிக்கங்க நாணயவியல் துறையில் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிற நிறையா பேர் கூட இப்போ வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய வகை நாணயத்தையும் பொதுவான நாணயத்தையும் கொடுத்தோம்னா எது வகை நாணயம் ஏன் அது வந்து வகை நாணயம் அதில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு அவங்களால் சொல்ல முடியாது அந்தளவுக்கு அது ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப எளிது தான் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும்
உலக வரலாறுல நாணயங்களுக்கு முலாம் பூசி பயன்படுத்த தொழில்நுட்பத்தை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தின முதல் அரசர் ராஜராஜ சோழன் தான் மற்ற எல்லாருமே வந்து ஹென்ரி அரசர் அப்படின்னு தப்பாக சொல்கிறாங்க அதாவது ஐரோப்பிய நாட்டுடைய வரலாறுல எழுது இவங்க எடுத்து சொல்கிறாங்க தவறு உலக வரலாறுல முலாம் பூசுறத முதல் முதல்ல வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தின அரசர் ராஜராஜ சோழன் தான் அதை பற்றி என்னுடைய பணத்தின் பயணங்கிற புத்தகத்திலேயே நான் எழுதியிருக்கேன் அதை பற்றியும் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் விரிவாக பார்ப்போம் இந்த மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு அதாவது தமிழக வரலாறு சம்பந்தப்பட்ட இது வரைக்கும் வெளிவராத முழு விவரங்களை கொண்ட இந்த மாதிரியான வீடியோக்களுக்கு நீங்க எவ்வளவு வரவேற்பு கொடுக்குறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் இதை பத்தி எந்த அளவுக்கு தொடர்ச்சியா கொண்டு செல்றதுங்கிறத நாங்க முடிவுக்கு வர முடியும் ஏன்னா வந்து கடினமான உழைப்பு வந்து ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் எங்களுக்கு தேவைப்படுது அந்த உழைப்புக்கான பலனை மக்களான நீங்கள் தான் கொடுக்கணும் தமிழகத்துக்கு கிமு நான்காம் நூற்றாண்டுலேருந்து கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் தனித்த நாணய வரலாறு இருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் நாணயங்கள் புழங்கி இருக்கு ஆனா இன்னைய தேதிக்கு தமிழகத்துல எந்த ஒரு பல்கலைக்கழகத்திலையும் வந்து நாணயவியலுக்குன்னு தனியா ஒரு துறை இல்லை தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துல நாணயவியலுக்குன்னு ஒரு துறை வச்சிருந்தாங்க அது வந்து பெரிய அளவில் இயங்கவே இல்லை அப்படிங்கிறது மனதுக்கு வருத்தமான செய்தி இப்ப வந்து ஒரு நாணயம் கிடைக்குதுன்னா அதை யார்ட்ட போய் கேட்கறதுன்னு கூட மக்களுக்கு தெரியல தமிழக நாணயத்துக்கு ஒரு துறை வேணும் தமிழக நாணயத்தை பற்றி ஆவணங்கள் செய்யப்படணும்னா அதுக்கு பொதுமக்களான நீங்கள் எவ்வளோ வரவேற்பு கொடுக்குறீங்க அதன் மூலமாக தான் அது நடக்கும் அதனால் உங்களுடைய வரவேற்பை தொடர்ந்து கொடுங்க உங்களுடைய நம்பிக்கையும் வரவேற்பு மட்டும்தான் எங்களை தொடர்ந்து இயங்க வைக்கும் நன்றி வணக்கம் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் ப